Za nami kolejny dzień sportowych wrażeń na imprezie, która nie powinna być zapamiętana tylko i wyłącznie przez wzgląd na sport. Powinniśmy od razu patrzeć na to, że ta impreza w ogóle w takim kształcie się odbyła. Co nie zmienia jednak faktu, że... Cześć, ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się tak i znamy pierwszych półfinalistów. Wiemy, że Argentyna zagra z Chorwacją. Dużo większym zaskoczeniem w tym temacie jest oczywiście to, że Luka Modric i spółka zameldowali się w półfinale, że odprawili z kwitkiem Brazylię. Masa kibiców ostrzyła sobie zęby na starcie Brazylii z Argentyną, taką historyczną rywalizację i w ogóle, no ale nie dostaniemy tego. Brazylia przez dużą część, w zasadzie przez cały mecz z Chorwacją dominowała i ja czytałem bardzo dużo pochwał w stosunku do Chorwacji. Słusznie, bo Chorwaci, jasne, bronili się, bo wiedzieli, jakim potencjałem piłkarskim dysponują oni, a jakim potencjałem piłkarskim dysponuje Brazylia, ale robili to, powiedzmy, proaktywnie, tak, że próbowali coś tam wyprowadzić i całkiem nieźle trzymali piłkę. Bardzo mi się podobała ogólnie druga linia, zwłaszcza Mateo Kowacic zagrał znakomity mecz, strasznie mi się na tym środku podobał. No, ale jednak mimo tego, że Chorwacja zagrała dobrze, no to zakładam, że przy tym, jak to spotkanie wyglądało, to 9 na 10 razy Brazylia jednak awansuje. Nie było wprawdzie tak, że bramka Liwakowicza była nie wiadomo jak bombardowana strzałami, ale naprawdę znakomitych okazji, które Brazylia sobie wypracowała, nie brakowało. I wydaje mi się, że brakowało głównie wykończenia tego, że jak macie bramkarza sam na sam przed sobą, szanowni panowie Brazylijczycy, no to trzeba jakoś inaczej rozwiązać to niż tak, jak uznaliście, że będziecie to robić, czyli kopiąc właśnie w Liwakowicza. Liwakowicza, który swoją drogą wiedział, jak i gdzie się znaleźć, także to też nie jest tak, że żadnych zasług mu nie przypisuje. Wielkie w ogóle słowa uznania dla bramkarza Dynama, bo fazę grupową miał lichą bardzo. To, że się tak dźwignął i już o tych karnych zapomniał, nawet nie wspomnę, no... Fajna jest to historia, na pewno będzie Chorwat jednym z wygranych tych mistrzostw i już nim jest. Brazylia atakowała i tak dalej, ale sporo było w tym wszystkim takiego organizacyjnego chlewu. Wydaje mi się, że przez dużą część spotkania przyświecała Brazylijczykom myśl, że hej, musimy to zabawnie i z uśmiechem zrobić i tak dalej. No i to ich ugryzło bardzo mocno w tyłek, no bo zdobyli to prowadzenie i będąc w dogrywce, mając jednobramkowe prowadzenie, dać się naciąć na kontrę rywala, który przez cały mecz w zasadzie niczego nie grał, jeżeli chodzi o jakieś tam sytuacje bramkowe. Wow! No nie jest to coś, z czego trener powinien być zadowolony, zresztą czy już trenerem Brazylijczyków nie jest. Bawi mnie też to, że Petkowicz strzelił tę bramkę wyrównującą. Generalnie zdecydowana większość jego pobytu na boisku, no to był absolutny dramat, wolny jak wóz z węglem i to bez żadnej tam lokomotywy czy czegokolwiek innego. Technicznie też umiarkowany. Jedyne co, no to wystawił Brozowiczowi raz na strzał, słaby, i, no i strzelił tego gola. No myślę, że ten gol jednak wystarczy, żeby usprawiedliwić to, że Chorwat znalazł się na, na boisku jednak mimo wszystko. No potem karne wiadomo jak wyglądały, także skończyło się, jak to się skończyło. Mamy kolejny etap rozgrywek, na którym mamy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że w takich kategoriach można ten wynik oceniać. No, do wielkiej niespodzianki nie doszło w starciu Holendrów z Argentyną. Ja, szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że Holendrom to się uda przejść i widziałem jakieś tam racjonalne przesłanki ku temu. No, ale okazało się, że Messi miał jednak dobry dzień, tak jak ma zazwyczaj na tych mistrzostwach tak naprawdę, bo może nie, nie, nie strzela nie wiadomo jakich bramek i tak dalej, no ale asystę zaliczył no, taką, że prawdopodobnie tylko on był w stanie coś takiego zrobić, karnego bardzo pewnie wykorzystał, no i gdzieś tam był obecny, mm, jasne, udawało się go często neutralizować, ale piłka nożna działa w ten sposób, że jeżeli większość czasu kogoś neutralizujesz, a potem i tak ten ktoś daje swojej ekipie dwie bramki, no to za słabo się spisałeś. Holandia zagrała oczywiście paskudny mecz, tutaj nie ma co się ukrywać. Po meczu ze Stanami Zjednoczonymi liczyłem na to, że to będzie troszeczkę ładniej wyglądało. Ostatecznie najbardziej prymitywnie, jak się dało, zdobyty został gol kontaktowy, no i dodatkowo jeszcze ten gol na do, na do dwóch, który sprawił, że była w ogóle dogrywka, no to było akurat super, ale to będzie często powtarzane zakładam. Nawet jeżeli to nie był jakiś mecz, który zadecyduje o historii piłki nożnej, no to jednak takich bramek 
takiego rozegrania rzutu wolnego zbyt często się chyba jednak nie ogląda. No generalnie zawód jest mi przykro, liczyłem na więcej i nie za bardzo wiem nawet co tutaj jakoś intensywnie powiedzieć. Kolejny raz widzimy, że Argentyna ma takie miękkie podbrzusze. Jak dostanie gonga, no to łatwo jest ją sprowadzić do narożnika i ją tam trzymać. No nie udało się jeszcze nikomu tylko w tym narożniku posłać ją całkiem na deski i tak, żeby nie wstała. Australijczycy byli nie tak daleko, Holendrzy byli tego blisko, a czy Chorwaci sobie poradzą? No, Chorwaci sprawiają wrażenie bardziej zorganizowanych jednak mimo wszystko e, i zdeterminowanych przede wszystkim od e, Holendrów. No i mają dużo więcej techniki w drugiej linii, także może coś z tego będzie, ale w, wydaje mi się, że Argentyna jest dosyć mocnym faworytem do tego, żeby po prostu zdobyć na tych mistrzostwach srebrny medal. Bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta ekipa pokonywała Francję czy Portugalię z tego turnieju, ale... W sumie te mistrzostwa sprawiają, że to, czy ja jestem sobie w stanie coś wyobrazić, czy czegoś sobie w stanie wyobrazić nie jestem, to jest istotne mniej więcej tak bardzo jak śnieg z 1994 roku w tym momencie, w którym jesteśmy teraz. Nie jest to w ogóle istotne. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem, taką krótką pomeczówkę. Zachęcam do pisania w komentarzach, jak Wam się obydwa mecze podobały. Ja szczerze mówiąc liczyłem na to, że dostaniemy trochę więcej fajnego futbolu. No niestety nic takiego nie nie miało miejsca, to były w dużej mierze nudnawe spotkania, czego można się spodziewać niestety na tym etapie rozgrywek, no ale piszcie proszę, czy wasi faworyci awansowali, piszcie proszę, jak waszym zdaniem potoczy się spotkanie Argentyny z Chorwacją, no i czego się spodziewacie w nadchodzących starciach z udziałem Portugalii, Maroka, Francji i Anglii. Dzięki za uwagę, cześć!